بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر كرؤلو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابهم المطيعين إولهتي بريت بريت كوندريك إن رواه لا يدري ونك إلا بقولوا الحمد لله إرضي تودراي رحمة للعالمين أي أنا بحثت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوره الميدم النارين فرستة كرمة تناره الميدم يندرم سلا تم سلام أم وندا وداه إن أنا بكيني يا سهودرة سهودرة لك இஸ்லாத்தின் காணிக்கையான இனிய சலாத்தை ஏற்றி வைப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அஸ்லாம் அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி தாலா உபரகாத்து அல்லாஹக்கு சுபஹானஹு தாலா மிக இரக்கமுள்ள ஒருவனாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றான் அவனை போன்று இரக்கம் காட்டுவதற்கு இந்த உலகத்தில் வேறு யாருமே இல்லை அவன் தனி ஒருவனாக இந்த உலகத்தை படைத்து இந்த உலகத்தினுடைய தேவைகள் என்ன என்ன சூழ்நிலைகள் அவர்களுடைய தென்னென்ன தேவைகள் இருக்கின்றது என்பதனை எல்லாம் அல்லாஹ் நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான் இவ்வாறு நன்கறிந்த அல்லாஹ் இந்த உலகத்தை பரிபாலிக்கக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் அந்த பரிபாலிப்பு என்கிற அந்த விடயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இந்த உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட மனிதன் அவனின் பக்கம் திரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் நினைத்த அந்த இலக்கின் பிரகாரம் அவன் வாழ வேண்டும் அந்த இலக்கின் பிரகாரம் அவன் சென்றடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் இந்த மனிதனுடைய தேவைகளை அறிந்து இந்த மனிதனை பரிபாலிக்க வேண்டும் இதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் காலத்து காலம் நபிமார்களை அனுப்பியிருக்கின்றான் அந்த வரிசையில் வந்து இறுதி தூதர் முகமது நபி சல்லாஹூ அலேஹி வாலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த மனிதனுக்கு அனைத்து ரீதியாக வாழ்ந்து காட்டியிருக்கின்றார்கள் அனைத்து ரீதியாக ஒரு முன் உதாரணமாக நபி சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு இருந்திருக்கின்றார்கள் அது தமிழ் மகனாக இருந்தாலும் சரிதான் சிங்களவனாக இருந்தாலும் சரிதான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டவனாக இருந்தாலும் சரிதான் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனாக இருந்தாலும் சரிதான் இஸ்லாத்தினுடைய எதிரியாக இருந்தாலும் சரிதான் நாஸ்திகனாக இருந்தாலும் சரி அனைத்துக்கும் முன் உதாரணமாக இறுதி தூர் முகமது நபி சல்லாஹு அலேஹி வாலி வசல்லம் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த நபி எங்களுக்கு காட்டி தந்த வாழ்க்கையில் ஒன்றுதான் நாங்கள் முதியவர்களோடு எவ்வாறு நடக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த முதியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு சிறு குழந்தை போன்று தற்பொழுது ஆகிவிட்டார்கள் இந்த சிறு குழ சிறு குழந்தையை நாங்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்போமோ அதே போன்று இந்த முதியவர்களை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த சிறு குழந்தையோடு நாங்கள் எவ்வாறு பேசுவோமோ அவர்கள் கோபப்படாத அளவு அவர்களுக்கு மன உளைச்சல் வராத மாதிரி நாங்கள் எவ்வாறு பேசுவோமோ அதே போன்று அந்த முதியவர்களோடு நாங்கள் பேச வேண்டும் சிறு குழந்தையோடு பேசுகின்ற பொழுது அழகிய வார்த்தைகளை கொண்டு நாங்கள் பேசுவோம் அதே போன்று இந்த முதியவர்களோடு நாங்கள் பேச வேண்டும் சிறு குழந்தைகள் அசுத்தமாகியதும் தங்களை அசுத்தப்படுத்தியதும் நாங்கள் அவர்களை சுத்தப்படுத்துகின்ற விடயத்தில் எவ்வாறு விரைந்து செயற்படுவோமோ அதே போன்று இந்த முதியவர்களுடைய விடயத்திலும் நாங்கள் விரைந்து செயற்பட வேண்டும் இந்த சிறு குழந்தைகளுக்கு உணவு தேவைப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் எவ்வாறு அவசரப்பட்டு அவர்களுக்கு உணவு தண்ணீர் போன்ற விடயங்களை கொடுப்போமோ அதே போன்று இந்த முதியவர்களும் உணவின் பக்கம் தண்ணீரின் பக்கம் தேவைப்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் அவர்களுக்கு அவசரமாக அந்த தேவையை நிறைவேற்ற வேண்டும் காரணம் முதியவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சிறு குழந்தையை போன்று இருக்கிறார்கள் சிறு குழந்தை தங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற விடயத்தில் பலகீனமான ஒன்றாக காணப்படுகின்றது தங்களுடைய தேவைகளை ஒழுங்கான முறையில் மற்றவர்களுக்கு எட்டி வைக்க முடியாத ஒரு குழந்தையாக இருக்கின்றது தங்களுடைய செயற்பாடுகளை தானாக தனி ஒருவனாக நின்று செயற்படுத்துவதற்கு நிறைவேற்றுவதற்குரிய சக்தியாற்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது அதே போன்று தான் இந்த முதியவர்களும் இருக்கின்றார்கள் பலகீனமான ஒருவராக இந்த முதியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த முதியவர்களுடைய உரிமைகளை நாங்கள் சரியான முறையில் நிறைவேற்றுவது எங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு கடமையாக இருக்கின்றது நபி சல்லாஹூ அலிஹி வாலி வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹைரோ ஷபாபிக்கும் மன் தசையா பிசியு 
குஹூலிக்கும் சிறந்த ஒரு வாலிபன் யார் என்று தெரியுமா உங்களில் இருக்கக்கூடிய வயோதிபர்களுடைய அனுபவத்தை ஒழுங்கான முறையில் கற்று அவருடைய அனுபவத்தை சரியான முறையில் செவிமடுத்து அதன் பிரகாரம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வைத்துக் கொள்கின்றாடே அவன்தான் ஒரு சிறந்த ஒரு வாலிபனாக இருக்கின்றான் மேலும் நபி சல்லா அலி அவர்கள் தொடர்ச்சி ஆற்ற சொன்னார்கள் வஷாற்றுக்கு ஹூலிக்கும் மன் தசையா பிசி ஷபாபிக்கும் கெட்ட ஒரு முதியவர் யார் தெரியுமா ஒரு வாலிபனை போன்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு முதியவர் தான் கெட்ட ஒரு முதியவராக இருக்கின்றார்கள் இந்த ஹதீசின் மூலமாக நபி சல்லாஹ் அலி அஸ்லம் அவர்கள் தற்கால இளைஞர்களுக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய ஒன்றுதான் உங்களுடைய முதியவர்களுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் முதியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய கூற்று பிரகாரம் அஷேகு ஃபி அஹ்லிஹி கன் நபி ஃபி உம்மதிஹி எவ்வாறு நபி சல்லாஹு அலிஹி வாலி வசலம் அவர்கள் தன்னுடைய சமுதாயத்தை தன்னுடைய உம்மத்தினர்களை அல்லாஹின் பக்கம் வழி நடத்தி சென்றார்களோ அதே போனு தான் ஒரு முதியவர் தன்னுடைய குடும்பத்தினரை தன்னுடைய உறவினர்களை நெல்வழியின் பக்கம் அழைத்து செல்லக்கூடியவராக இருக்கின்றார் காரணம் அவர் பல காலங்களை பல இடங்களை பல சூழ்நிலைகளை பல மனிதர்களை சந்தித்த ஒருவராக இருக்கின்றார் அவருக்கு தெரியும் என்ன மனிதனோடு எவ்வாறு பேச வேண்டும் என்ன சூழ்நிலையில் எவ்வாறு பேச வேண்டும் என்பதனை இந்த முதியவர் அறிந்திருக்கின்றார் இந்த முதியவரிடம் நாங்கள் கலந்து ஆலோசிக்கிற பொழுது அவருடைய அனுபவங்களை எங்களுக்கு சொல்லுவார் அந்த அனுபவங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது நாங்கள் இளைஞர்களாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய செயற்பாடுகளை ஒரு முதியவர் எவ்வாறு அனுபவமிக்க ஒரு செயற்பாடு அனுபவமிக்க ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துவாரோ அதே போன்று பேசக்கூடிய ஒரு இளைஞர்களாக நாங்கள் காணப்படுவோம் இதன் மூலமாக எங்களுடைய அந்தஸ்துக்கள் அதிகரிக்கும் எங்களுடைய கூற்றுக்கள் அவசரமாக மக்களிடம் போய் சென்றடையும் இது முதியவர்களுடைய ஒரு பெரிய ஒரு அந்தஸ்தாக இருக்கின்றது ஏன் என்று சொன்னால் அந்த முதியவர்களுடைய அனுபவங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற பொழுது நாங்கள் நெல்ல வழியும் பக்கம் செல்கின்றோம் இவ்வாறு நாங்கள் அவர்களிடமிருந்து பயன்படுத்துகின்ற பொழுதோ அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்தஸ்துக்களை கொடுக்க வேண்டும் நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் பரக்கத்து மாக்காபிரிக்கும் பரக்கத் என்பது உங்கள் இருக்கக்கூடிய முதியவர்களோடு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கின்றது பரக்கத் என்பது பல தரப்பட்ட விடயங்களோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கின்றது அறிவு ரீதியான பரக்கத் இருக்கின்றது பொருளாதார ரீதியான பரக்கத் இருக்கின்றது வளர்ப்பு ரீதியான பரக்கத் இருக்கிறது சிந்தனை ரீதியான பரக்கத் இருக்கிறது எழுத்து ரீதியான பரக்கத் இத்தனையோ பரக்கத்துகள் இருக்கின்றது முதியவர்களோடும் இந்த பரக்கத்துகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது நாங்கள் எங்களுடைய முதியவர்களோடு எங்களோட இருக்கக்கூடிய வயோதிருப்புகளோடு கலந்து ஆலோசிக்கிற பொழுதோ நான் என்ன தொழில் செய்ய வேண்டும் இன்ன காலநிலையில் நான் என்ன தொழில் செய்ய வேண்டும் இந்த சூழ்நிலையில் நான் என்ன விடயத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்களோடு நான் பேசுகின்ற பொழுது அவர்கள் அவளுடைய ஆலோசனைகளை அவளுடைய அனுபவங்களை எங்களுக்கு கூறுவார்கள் அவருடைய அனுபவம் எங்களுக்கு ஒரு பரக்கத்தாக இருக்கின்றது நாங்கள் உளவியல் ரீதியான பாதிப்புக்கு ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு அவருடைய அனுபவம் எங்களுக்கு ஒரு மருந்தாக இருக்கின்றது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் நாங்கள் ஒரு தடமாற்றமான ஒரு நிலை காலாக்கப்பட்டு விடுவோம் நான் இந்த நேரத்தில் என்ன தொழில் செய்ய வேண்டும் மழை காலத்தில் நான் என்ன தொழில் செய்ய வேண்டும் கோடை காலத்தில் என்ன தொழில் செய்ய வேண்டும் நோன்பு காலத்தில் நான் என்ன தொழில் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு தடமாற்றத்துக்கள் ஆளாக்கப்படுகின்ற பொழுது இந்த ஒரு வயோதி பேர் எங்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை கூறுவார் எங்களுக்கு ஒரு வழியை காட்டுவார் அந்த வழி எங்களுக்கு ஒரு மருந்தாக அமைகின்றது நாங்கள் தடமாற்றமற்ற ஒரு மனிதர்களாக மாறுவதற்கு இது எங்களுக்கு ஒரு பரக்கத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கின்றது முதியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நிச்சயமாக எங்களுக்கு அனைத்து ரீதியாக மறக்க தரக்கூடியவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் முதியவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது ஒழுங்கான முறையில் பேசுவோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய கருணை பார்வை எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது நாங்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த உரிமைகளை சரியான முறையில் பெற்றுக் கொடுக்கின்ற பொழுது உணவாக இருந்தாலும் சரி சிகிச்சையாக இருந்தாலும் சரி மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி உடையாக இருந்தாலும் சரி இருப்பிடமாக இருந்தாலும் சரி அனைத்து ரீதியான உரிமைகளையும் நாங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் எங்களுக்கு அதிகமான பறக்கத்துகளை தருவான் இதன் மூலமாக எங்களுடைய இம்மை வாழ்க்கையும் மர்மை வாழ்க்கையும் சீரான ஒரு வாழ்க்கையாக மாறுகின்றது இதுதான் ஒரு பறக்கத்தாக இருக்கின்றது மேலும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் சாதி கலேசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த பறக்கத்துகளை நீங்கள் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்றீர்களா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை தான் லைசமின்னம் யுவாக்கிர் கபீரனா வளம் யர் ஹம் சகீரனா 
யார் ஒருவன் முதியவர்களுக்கு கண்ணியம் கொடுக்கவில்லையோ சிறுவர்களுக்கு இறக்கம் காட்டவில்லையோ அவன் முஸ்லீமே இல்லை என்று இமாம் சாதிக்கல் இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸின் மூலமாக இரண்டு தரப்பினுடைய கடமைகள் உரிமைகளை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் பெரியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சிறுவர்கள் மீது அவர்களுக்கு வயது குறைந்தவர்களின் மீது இறக்கம் காட்டக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் முதியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர் அவருடைய அனுபவங்களை அந்த சிறுவர்களுக்கு தன்னை விட வயது குறைந்தவர்களுக்கு தன்னுடைய அனுபவங்களை கூறுவது மூலமாக அவர்களுக்கு இறக்கம் காட்ட வேண்டும் நான் பெற்ற அனுபவம் நான் பெற்ற கஷ்டங்களை நான் அவளுக்கு எதற்காக வேண்டி கூற வேண்டும் நான் பல கஷ்டங்களுக்கு பின்னால் இந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற இவர்களும் பட்டு கஷ்டங்களை பட்டு அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளட்டும் என்ற நினைப்பில் பெரியவர்கள் இருந்துவிடக்கூடாது அவர்கள் இறக்கம் காட்டக்கூடிய ஒரு முறைதான் அவருடைய அனுபவங்களை அவர்களுக்கு கூற வேண்டும் இவ்வாறு இறக்கம் காட்டக்கூடிய ஒரு பெரியவர் தான் உண்மையான ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கின்றார் இந்த அனுபவங்களை பெற்றதும் அல்லது பெற்றாலும் பெறா விட்டாலும் சிறுவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த முதியவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை சரியான முறையில் கொடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு கொடுக்கின்ற பொழுதுதான் உண்மையான முஸ்லீம்களாக இந்த சிறுவர்கள் அமைகின்றார்கள் இந்த வயது குறைந்தவர்கள் மாறுகின்றார்கள் எனவே சிறுவர்களோ உரிமைகளையும் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ஹதீஸ் மூலமாக கற்றுத்தருகின்றார்கள் இமாம் சாதிக் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாக அந்த சிறுவர்களுடைய கடமைகளையும் கற்றுத்தருகின்றார்கள் அதே போல் இந்த முறி முதியவர்களுடைய உரிமைகள் என்ன இந்த முதியவர்களுடைய கடமைகள் என்ன என்பதில் இந்த ஹதீஸின் மூலமாக இமாம் சாதிக் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கற்றுத்தருகின்றார்கள் அலி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இக்குரமுல் ஆலிமுல் வல் கபீர் உலி சின்னிஹி இரண்டு வகையான மனிதர்கள் சங்கைக்காலானவர்களாக இருக்கிறார்கள் மரியாதை செலுத்தப்பட வேண்டிய ஆளா ஆளானவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தான் ஆலிமாக அறிஞராக இருக்கக்கூடியவர் ஏன் அவரை நாங்கள் சங்கைப்படுத்துகின்றோம் என்று சொன்னால் அவருக்கு ஏன் மரியாதை கொடுக்கணும் என்று சொன்னால் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவினால் தான் அவருக்கு கற்றிருக்கின்ற அந்த கல்வினால் தான் அவரை நாங்கள் சங்கைப்படுத்துகின்றோம் அடுத்ததாக முதியவராக இருக்கக்கூடியவர் ஏன் அவரை சங்கைப்படுத்துகின்றோம் சொன்னால் அவர் முதிய ஒருவராக இருக்கின்றார் நாங்கள் முதியவரை சங்கைப்படுத்தவில்லை என்று சொன்னால் அவரோட அழகிய முறையில் நாங்கள் பேசவில்லை என்று சொன்னால் அவர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி விடுகின்றார் அவர் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்ற பொழுதோ அல்லாஹுடைய கோப பார்வை அந்த சமுதாயத்தின் மீது வருகின்றது அல்லாஹுடைய கோப பார்வை ஒரு சமுதாயத்தின் மீது வருகின்ற பொழுதோ அந்த சமுதாயமே சீரழிந்து விடும் எனவே ஒரு சமுதாயம் முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த முதியவர்களை சரியான முறையில் கண்காணிக்க வேண்டும் அந்த முதியவர்களை ஒழுங்கான முறையில் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த சமுதாயத்தின் மீது இருக்கின்றது குறிப்பாக அந்த பிள்ளைகள் மீது அந்த உறவினர்கள் மீது இருக்கின்றது என்னுடைய வாப்பா இல்லையே என்னுடைய தாய் இல்லையே என்னுடைய சகோதரன் இல்லையே நான் எதற்காக அந்த முதியவரை நான் கவனிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சாட்டுப்போக்காக நாங்கள் நடந்துவிடக்கூடாது ஒரு அலட்சியமாக நாங்கள் நடந்துவிடக்கூடாது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் முதியவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு லோடு தான் வரக்கத்திருக்கின்றது என்பது நபி சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்களுடைய ஒரு நன்மாராயம் இருக்கின்றது எனவே நாங்கள் முன்னேற வேண்டும் நாங்கள் இந்த உலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் முதியவர்களை ஒழுங்கான முறையில் கவனிக்க வேண்டும் அவர்களை நாங்கள் சங்கைப்படுத்த வேண்டும் அவ்வாறு சங்கைப்படுத்துகின்ற பொழுது அல்லாஹுடைய ரஹ்மத் எங்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் நபி சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இமாம் அலி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மூலமாக சொல்லி தருகின்றார்கள் இன்னக்கும் ஃபீஸமணி நீங்கள் ஒரு காலத்தில் இருக்கின்றீர்கள் என்ற சில விடயங்களை கூறிய பின்னால் தொடர்ச்சியாக கூறினார்கள் லாயு அல்லமு சகீருகும் கபீரகும் நீங்கள் ஒரு காலத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அந்த காலம் எவ்வாறான காலம் என்று சொன்னால் சிறியவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெரியவர்களை கண்ணியப்படுத்த மாட்டார்கள் அந்த பெரியவர்களுடைய மரியாதையை கருத்தில் கொண்டு நடக்க மாட்டார்கள் வலா யாவது கடியுகும் ஃபகீரகும் பணக்காரனாக இருக்கக்கூடியவன் ஏழைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த உதவிகளை கொடுக்காமல் பொருட்படுத்தாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் நீங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இது ஒரு எச்சரிக்கையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது தற்காலத்தில் அது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது சிறுவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இளைஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வாலிபர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு முதியவரை கண்டதும் கேலி செய்கின்றார்கள் அவர் விழுந்ததும் கேலி செய்கிறார் ஆம் சிறு சிலர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த முதியவர்கள் விழுந்ததும் கை கொடுத்து அவர்களுக்கு உளவியல் ரீதியான பாதிப்புக்கு ஏற்பாடாக வண்ணம் பேசக்கூடிய சிலர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பெரும்பான்மையவர்கள் எவ்வாறு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
என்ற கேள்வி எங்களிடம் எழ வேண்டும் அதே போன்று தான் பணக்காரர்களாக இருக்கக்கூடிய நாங்கள் ஏழைகளுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் அவருடைய தேவைகளை அறிந்ததும் அவர்கள் கேட்கும் வரை நாங்கள் இருந்து விடக்கூடாது அவர்கள் தேவை அறிந்த உடனடியாக சென்று நாங்கள் அவருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் எங்களால் பண ரீதியான உதவி செய்ய முடியாதா அவர்களுக்கு பேச்சு ரீதியாக நாங்கள் அழகான முறையில் பேச வேண்டும் மன ஆறுதல் கொடுக்க வேண்டும் இதுவும் ஒரு வகையான ஒரு உதவியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே நாங்கள் முதியவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் பேச்சு ரீதியாக உதவி செய்ய முடியும் நடத்தை ரீதியாக உதவி செய்ய முடியும் என்பதனை நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ஹதீத்தின் மூலமாக கற்றுத்தருகின்றார்கள் இமாம் அலி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் வக்திரூ கிபாரக்கும் உங்களுடைய முதியவர்களை சங்கைப்படுத்துங்கள் யுவக்கர் சிகாருக்கும் காரணம் என்ன சொன்னால் உங்களை பார்த்து தான் சிறுவர்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் பெரியவர்களுக்கு முதியவர்களுக்கு நீங்கள் சங்கை கொடுக்கின்ற பொழுதோ மரியாதை கொடுக்கின்ற பொழுதோ உங்களை பார்த்து வளர்கின்ற சிறுவர்களும் உங்களை சங்கைப்படுத்துவார்கள் உங்களுக்கு தர வேண்டிய மரியாதைகளை தருவார்கள் எனவே இந்த ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பெரிய தலைவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் கற்ற அறிஞர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெரியோரு பொறுப்பில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் காரணம் இந்த தலைவர்களை பார்த்து இந்த அறிஞர்களை பார்த்து இந்த ஆளுங்களை பார்த்து இந்த ஆளுங்களை பார்த்து தான் சிறியவர்கள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சு எவ்வாறான பேச்சாக இருக்க வேண்டும் சிந்திக்கின்ற சிந்திப்பு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் நடத்தைகள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதனை எல்லாம் இஸ்லாம் இந்த ஹதீத்தின் மூலமாக சொல்லித் தருகின்றது காரணம் அவருடைய சிந்திப்பின் பிரகாரம் தான் இந்த சிறுவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் வளர்கின்றார்கள் அவருடைய நடத்தையை பார்த்து தான் இந்த சிறுவர்கள் அவருடைய நடத்தைகளை அமைத்துக் கொள்கின்றார்கள் அவருடைய பேச்சுக்களை பார்த்து தான் அவர்களும் பேச கற்றுக்கொள்கின்றார்கள் எனவே எங்களுடைய முதியவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த சங்கையை நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் கொடுப்போம் என்று சொன்னால் அதனை நாங்கள் சிறுவர்களிடம் வந்து பெற்றுக்கொள்வோம் எனவே நாங்கள் செய்கின்ற நலவும் எங்களுக்கே திருப்பி கிடைக்கின்றது எங்களுடைய பிள்ளை எங்களுக்கு மரியாதை தரவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நாங்கள் மரியாதை கொடுக்கவில்லை என்று காரணம் எங்களுடைய பிள்ளை எங்களுக்கு ஒரு கண்ணாடியை போன்றிருக்கின்றது அந்த கண்ணாடியை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுடைய குறைகளை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே இல்லாமல் அல்லாஹாக்கு சுபஹானா தாலா தந்திருக்கின்ற நியமத்தாக இருக்கின்ற எங்களுடைய பெற்றோர்கள் எங்களுடைய மூதாதர்களுக்கு நாங்கள் ஒழுங்கான முறையில் மரியாதை செலுத்தக்கூடியவர்களாக ஆகுவதற்கு இல்லாமல் அல்லாஹ் எங்களுக்கு அருள் புரிவானாக ஆமீன் ஆமீன் யார் அபல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி தாலா வபரகாத்து